I was born in 1944. Sono nato nel 1944. My brother was born in 1942. Mio fratello nacque nel 1942. Our sister was born in 1940. La mia sorella, la nostra sorella nel 1940. I'm from the Netherlands. Sono nato in Olanda. So my parents had three very young children during the Second World War. Quindi i miei genitori avevano tre piccoli bambini durante la Seconda Guerra Mondiale. And yet my parents were hiding Jews. E nonostante tutto nascosero gli ebrei. At the risk of their own lives. Prendendo il rischio della loro stessa vita. And at the risk of the lives of these very young children. E della vita dei loro propri figli. But my parents didn't even think twice about it. Ma i miei genitori non pensarono due volte se farlo o meno. They fully understood that the Jews are the chosen people of God. Comprendevano pienamente che il popolo ebraico era il popolo eletto da Dio. I wonder how many Christians today. E io mi domando quanti cristiani oggi would be willing to risk their life sarebbero disposti a correre il rischio della loro vita to save the life of a Jewish person per salvare la vita di un ebreo of an Israeli. o di un israeliano. They did it. E loro lo fecero. And I'm still grateful for that. E sono ancora grato ai miei genitori per quello che hanno fatto. Big example for my life. E hanno avuto un grande impatto sulla mia vita. I thank you so much for what I heard so far. Sono molto grato anche per quello che ho udito fino ad ora. Because this is all about this book. Perché tutto ha a che fare con questo libro. I studied at two state universities in the Netherlands. Io ho fatto i due gradi di università in Olanda. And I think I was the only student who believed that the Bible was true. E credo che tra gli studenti ero l'unico a credere che la Bibbia è vera. Neither my fellow theological students believed it. Nessuno dei miei colleghi di università credeva questo. Nor my professors. E nemmeno i professori. They said, "Well, it's a wonderful book." Dicevano, sì, è un libro meraviglioso. It's very inspirational. È da molta ispirazione. And if you can draw some inspiration from it, from it, please do. E se voi potete prendere dell'ispirazione da questo libro, fatelo. But historically, it's totally unreliable. Ma storicamente non è credibile. Give you an example. Vi faccio un esempio. My archaeology professor said, "Well, look at the story of how when the People of Israel came from the desert to the promised land. They came to Jericho. Il mio professore di archeologia disse: Pensate al fatto del popolo di Israele che uscì dal dall'Egitto, attraversò il deserto e giunse a Gerico. And then they walked seven times around the city every day, one time. Camminarono sette volte, una volta al giorno per sette giorni attorno alle mura della città. And ultimately, on the seventh day, seven times. L'ultimo giorno, il settimo giorno, sette giri. And then they blew the shofar. E poi so, uh, suonarono il shofar. And the walls came tumbling down. E le mura caddero a terra. Wonderful story. Che said. storia fantastica. Very inspirational. Uh, ci dà molta ispirazione. It shows you how God can overcome incredible difficulties. Ti fa vedere come Dio può farti superare delle difficoltà incredibili. But historically, it's Absolutely not true. Ma storicamente parlando, non è vera. We've been digging the tell of Jericho. Stiamo stiamo scavando le rovine di Gerico, la collina di Gerico. And in the century that the children of Israel, supposedly coming from Egypt, entered into the Promised Land. È il secolo in cui il popolo di Israele probabilmente ha fatto l'esodo ed è arrivato nella terra promessa. Jericho was uninhabited already for 400 years. Jericho era una città abitata già da 400 anni. Inabitata. Cosa ho detto io? Inabitata. Nobody lived there. Nessuno viveva lì. We've dug the remains. C'erano solo delle rovine. And that's it. È tutto qua. So a wonderful story. Quindi una bella storia. Very inspiration. Molto che dà molta ispirazione. But it never happened. Ma non è mai accaduta. So I put up my finger. Quindi io ho alzato il mio dito. And I said, sir. Ho detto, professore. I think then you have a chronology problem of about 400 years. Credo che lei abbia un problema cronologico di 400 anni. Because when the Bible says. Perché quando la Bibbia dice. That when the children of Israel came to Jericho. Che quando il popolo di Israele giunse a Gerico. And then the walls came tumbling down. E le mura crollarono totalmente. Then the walls did come tumbling down. Allora uh, le mura crollarono totalmente. 
How can I believe in a God that can solve incredible difficulties? Come posso io credere a un Dio che è in grado di risolvere problemi incredibili? But it simply never happened. Quando non sono mai accaduti? It's a kind of fraud. È una, un inganno. And that's the result of hundreds of years of rationalism in Europe. E questo è il risultato di centinaia d'anni di razionalismo in Europa. It's eroding the Bible. E ancora leggono la Bibbia? With the result that we have heard so eloquently being described. Con quello che voi avete sentito eloquentemente dire dal senatore Malano. We celebrate 50 years Jerusalem. Noi stiamo celebrando i 50 anni di Gerusalemme. We're excited about it. E siamo entusiasti di questo. The only time of occupation of Jerusalem in the over 3000 years of its existence. L'unico tempo dell'occupazione di Gerusalemme nei suoi 3000 anni di storia. Were these 19 years between 1948 and 1967? Sono stati questi 19 anni tra il 1948 e il 1967. When part of the city was occupied by the Jordanian troops. Durante i quali parte della città era sotto il controllo delle truppe giordane. The only time in the history of Jerusalem that it has had ever been a divided city. L'unico tempo della storia della città di Gerusalemme in cui la città si ritrovò divisa. Because 19 years it was occupied by Arab forces. Perché per 19 anni fu sotto il controllo l'occupazione araba. In all the years it was always one city. Ma in tutta la sua storia è sempre stata una città unita. When Jerusalem, when Israel was living in the land. Quando Israele viveva nella terra. It was the capital. Era la capitale. When Israel was expelled and others moved in, quando Israele è stato esiliato e arrivarono i conquistatori, it became a kind of not very important city somewhere in that part of the world. Divenne una città in qualche modo abbandonata, senza rilievo in questa regione del mondo. Trodden down under the feet of the Gentiles. Calpestata dai piedi dei gentili, come Gesù disse. But it always was one city. Ma è sempre stata un'unica città. Until it was occupied. Fino a quando fu occupata. Now we celebrate this. E celebriamo questo noi. But why is not the whole of Christianity celebrating it? Ma allora perché non c'è tutta la cristianità che sta celebrando con noi? We rejoice. Noi stiamo gioiendo. We worship e the Lord for it. Adoriamo e ringraziamo Dio per questo. But the whole of Christianity sees it happen. Ma tutta la cristianità sta vedendo le stesse cose. Why isn't the whole of Christianity jumping up and down? E perché yes. non no tutta la cristianità sta saltando e danzando per questo? Why not? Perché no? Because there's a deep blockade in the heart and in the mind of the church. Perché c'è un indurimento nella mente e nel cuore della chiesa. It's not just Rationalism eroding the reliability of the Bible. Non è solo il razionalismo che ha tolto la credibilità alla Bibbia. Yes, that too. Sì, questo lo è stato, l'ha fatto. But another thing is there. Ma un'altra cosa c'è. There's a deep theological blockade in the mind and in the heart of the church. C'è un ostacolo teologico nella mente e nel cuore della Chiesa. And it developed very quickly in the beginning of the church. E si è sviluppato rapidamente proprio agli inizi della storia della Chiesa. And the theory went very simple like this. E la teoria è molto semplice. Yes, the Jews were the chosen people of God. Certo, gli ebrei erano il popolo scelto da Dio. Yes, they gave us the Bible. Certo, ci hanno fatto il dono della Bibbia. Yes, Jesus was born as a Jew. Certo, Gesù è nato, era un ebreo. So they were instrument of God to bring the Savior into the world. Sono stati gli strumenti di Dio per portare il Salvatore sul mo nel mondo sulla terra. So yes, they were the chosen people. Certo, erano il popolo scelto. Until they said no to Jesus. Fino a quando dissero no a Gesù. And then God said no to the Jews. E quindi Dio disse di no agli ebrei. The church said. Questo è quello che la Chiesa affermò. He became very angry. Dio si è arrabbiato. He kicked the Jews out of their land. Ha cacciato gli ebrei fuori dalla loro terra. They had to suffer tremendously. Hanno dovuto passare tremende sofferenze. 
But that's what's happening to people who say no to the Lord and no to his anointing. Ma questo è esattamente quello che succede al popolo che ha detto no al Signore e no al suo unto. And it's a warning to us all. E questo è un ammonimento per tutti noi. Yes, you can see how much they suffered in the last 2000. Certo, potete vedere la storia di sofferenza degli ultimi 2000 anni del popolo. And you can pity these poor people. Potete anche essere mossi a pietà per questo popolo. But never forget. Ma non dimenticatevi. Judgment of God. È giudizio di Dio. Because they said no to Jesus. Perché hanno detto no a Gesù. And then the church said, but we, the church, we said yes to Jesus. Ma allora la Chiesa cosa ha fatto? La Chiesa, noi abbiamo detto sì a Gesù. So now we are the new chosen people of God. Quindi noi siamo il nuovo popolo scelto da Dio. We are the new Israel. Noi siamo la nuova Israele. We are the true Israel. Noi siamo il vero Israele. We are the spiritual Israel. Noi siamo l'Israele spirituale. The church said. Questo è quello che la Chiesa disse. We replace Israel as the chosen people of God. Noi abbiamo sostituito Israele come popolo scelto da Dio. The church was teaching. La Chiesa è quello che ha insegnato. And for Jews there's only one future. E per gli ebrei c'è solo un futuro. They have to convert to Christ. Devono convertirsi a Cristo. They have to repent for their sins. Devono pentirsi dei loro peccati. And then they become part of the church Christians like all of us. E così far parte diventare parte della chiesa come siamo noi cristiani. And maybe there are some unfulfilled prophecies about the land, maybe. E forse c'è ancora qualche residuo di profezia circa la terra che si adempirà. But you must look at the Bible spiritually. Ma dobbiamo guardare la Bibbia spiritualmente, dice la Chiesa. We replace Israel as the chosen people of God. Noi abbiamo sostituito Israele come popolo scelto da Dio, l'insegnamento della Bibbia. And look at the book spiritually. E leggiamo i libri della Bibbia solo spiritualmente. We are the people of God. Noi siamo il popolo di Dio. Walking through the trials and tribulations and the problems of this world. Noi che passiamo prove e tribolazioni in questo mondo. Until we finally come to the promised land. Fino a quando arriveremo alla nostra terra promessa. And the promised land is not a piece of real estate somewhere in the Middle East. Che non è niente, non ha niente a che fare con un pezzettino di terra lì nel Medio Oriente. The promised land is heaven. La nostra terra promessa è il cielo. This is all about how you're saved and go to heaven. Questo ha a che fare solo con la tua salvezza e il tuo andare in cielo. And the church said when you look at Jerusalem and you read about Jerusalem in the Bible. E così la chiesa quando legge Gerusalemme nella Bibbia. You must think about a heavenly Jerusalem. Insegna di pensare alla Gerusalemme celeste. That's what it's all about. È solo questo di cui sta parlando la Bibbia. For 2000 years of Christianity. Per 2000 anni di storia del cristianesimo. The church even never considered to maybe make Jerusalem into the center of world Christianity. La chiesa non ha nemmeno mai preso in considerazione di prendere Gerusalemme come centro del cristianesimo. No. No. God was finished with Jerusalem. Dio ha finito con Gerusalemme. He was finished with that small piece of land. Ha finito con questo pezzettino di terra. It's about the heavenly Jerusalem. Ora c'è la Gerusalemme celeste. It's about the promised land over there. La terra promessa lì in cielo. And God was finished with the Jews. E Dio ha finito con gli ebrei. They had to be converted and belong to the church. Devono convertirsi e andare in chiesa appartenere ad una chiesa. So they never even considered to make maybe Jerusalem the world capital of Christianity. E quindi di Gerusalemme non è mai entrata nella mente dei cristiani come la capitale del cristianesimo. No, that became Rome. È diventata Roma. For the Church of the West. Per la Chiesa occidentale. Or it became Constantinople. O Costantinopoli. For the Church of the East. Per la Chiesa d'Oriente. Or it became Moscow for the Russian Orthodoxy. Oppure Mosca per la Chiesa russa ortodossa. Or maybe Canterbury for the Anglicans. O Canterbury per la Chiesa anglicana. Or maybe Wittenberg for the Lutherans. Oppure Wittenberg per i luterani. And maybe Geneva for the World Council of Churches. Magari per il Consiglio della Chiesa diventa divenne Ginevra. But not Jerusalem. Ma assolutamente no Gerusalemme. The only two hundred years in the history of Jerusalem. Gli unici 200 anni di storia di Gerusalemme. When the Crusaders conquered the city. Quando i crociati conquistarono la città. 
It had no theological meaning whatsoever. Non aveva un significato teologico per loro però. This was only to free the holy places from the power of Islam. L'obiettivo dei crociati era quello di liberare i luoghi del cristianesimo dal, dall'influenza dall'occupazione musulmana. So that the pilgrims from Europe could visit these ancient churches. Affinché i pellegrini europei potessero andare lì e visitare i luoghi dell'antica chiesa. And by the way, when they conquered the land, però quando conquistarono la terra, they murdered many Muslims uccisero un sacco di musulmani ma quando alla fine conquistarono Gerusalemme raccolsero tutti gli ebrei nella grande sinagoga li chiusero dentro e li bruciarono vivi e mentre la, la sinagoga bruciava con gli ebrei dentro giravano attorno alla sinagoga gridando a Dio sia la gloria And next day they celebrated Holy Communion. e il giorno successivo celebrarono la Santa Comunione la Comunione They had taught the killers of Jesus a lesson. Avevano finalmente insegnato una lezione a coloro che avevano ucciso Gesù. Our 2000 years of church history. E in 2000 anni di storia della chiesa. Caused rivers of Jewish blood to flee in the lands of Christianity. Fiumi di sangue ebraico sono scorsi nella terra del cristianesimo. Jews were better off in the lands of Islam in the last 2000 years. Negli ultimi 2000 anni la vita degli ebrei era migliore nelle zone musulmane. Than they were in the lands of Christendom. Della vita che potevano avere nelle zone cristiane. Jews know our church history. E gli ebrei sanno bene la storia della nostra chiesa. Sometimes much better than we do. E tante volte la conoscono meglio di quello che noi cristiani sappiamo. And they say Jesus is supposed to be our Jewish Messiah. E dicono, ma Gesù dovrebbe essere il nostro Messia ebreo? Impossible. È impossibile. He must be a kind of false god. Deve essere un falso dio questo. A kind of demon. Una specie di demone. Lusting after Jewish blood. Che brama il sangue ebraico. Because look at What his followers did to us. Perché guardate cosa fecero i seguaci di Gesù a noi. Again and again and again and again and again and again and again for 2000 years. Per 2000 anni, volta dopo volta, dopo volta, dopo volta. With the great climax the Holocaust. Con il climax finale con l'olocausto. In which 6 million Jews were murdered in the lands of Christianity. 6 milioni di ebrei uccisi nelle terre del cristianesimo. Among them, one and a half million children. E tra di essi un milione e mezzo di bambini. For no other reason than that they were Jewish. Per nessun altro motivo se non per il fatto che erano ebrei. In the times of the persecution by the church. Ai tempi della persecuzione della chiesa. There was one way to escape this fate. C'era un'unica via d'uscita di scampo da questo destino. It was convert to Christ. Era la conversione a Cristo. And save your skin. E così ti salvavi la pelle. But in the Nazi time, Ma al tempo dei nazisti they were of what they were, Jews. erano perseguitati per chi erano ebrei. Their race. La loro razza. The Nazis were not interested whether they were Christian Jews. I nazisti non, ai nazisti non interessava se fossero ebrei cristiani or Orthodox Jews, o ortodossi ebrei or liberal Jews, o ebrei liberali or atheistic Jews, o addirittura ebrei atei they didn't care. non gli interessava they were Jews. erano ebrei And that's why they had to be finished. e dovevano morire e i giudici sanno che la church stood by watching what was happening e gli ebrei sanno che la chiesa rimase lì a guardare quello che stava accadendo senza alzare un dito And that the Pope was e il Papa fece silenzio And they him to be the of all e agli occhi degli ebrei il Papa era considerato il leader del cristianesimo yes, there were certo ci furono delle eccezioni positive like my parents, come i miei genitori and many e molti altri who tried to do what they could. 
singoli cristiani che fecero tutto quello che poterono perché compresero che gli ebrei sono il popolo scelto da Dio ma il cristianesimo in generale no noi siamo Israele la chiesa disse So Christianity is not jumping up and down now that we celebrate 50 years Jerusalem. Quindi il cristianesimo non è solo che saltiamo e celebriamo per i 50 anni di Gerusalemme. Because there is this blockade in the mind and in the hearts of the church. Perché c'è questo indurimento, impedimento nel cuore e nella mente della chiesa. There is this deep conviction. C'è questa profonda convinzione. That like the church said. Che come la chiesa disse. Look at the Bible. Guardate la Bibbia. There's two parts. Due parti. Old Testament and New Testament. Antico Testamento e Nuovo Testamento. Old Testament for Israel and the Jews. L'Antico Testamento è per Israele e per gli ebrei. New Testament, New Covenant for us, the Church. Nuovo Testamento, Nuovo Patto con noi la Chiesa. And many times during church history, the Church has not cut off that old book. E molte volte nella storia della Chiesa, la, la Chiesa ha proprio tagliato parti dei, dei libri della Bibbia. Let's just spread the New Testament. That's all we need. Condividiamo, diffondiamo soltanto il Nuovo Testamento, è ciò di cui abbiamo bisogno. This is all about the Questo ha a che fare con la Chiesa, parla this di noi. This is about Jesus. Parla di Gesù. This is about us. Parla di noi. So, what the church needs Quindi quello che la Chiesa dovrebbe fare is a new, deep è una nuova, profonda riforma. There are some positive, sympathetic voices in Christianity today. Ci sono tuttavia delle singole voci di solidarietà nel cristianesimo. But we have to dig much deeper. Ma dobbiamo scavare più in profondità. To the root of Christian thinking. Fino alla radice del pensiero cristiano. To the root of theology. Alla radice della teologia. And if we don't. E se non lo faremo. There will remain this deafening silence in the whole of the Christian world. Allora ci sarà questo sordità e, e, e silenzio nel mondo cristiano. About everything anti-Israel that is happening today. Riguardo a tutte le cose anti-ebraiche, anti-israeliane che stanno accadendo nel mondo oggi. That's why we say to the church, repent, please. È per questo che noi diciamo alla Chiesa, pentiti. It's for your own future. È per il tuo futuro. And come to a new understanding. E ricevi un nuovo insegnamento, una nuova comprensione. Of who you are. As di chi tu sei come chiesa. And who the Jewish people are. E chi sono gli ebrei? Chi è il popolo ebraico? And God's everlasting covenants with them. E del patto eterno di Dio con il suo popolo. At least eight, as far as I'm concerned. Eight covenants. E almeno otto patti Dio fece col suo popolo. And he says of all these covenants, they are everlasting. E disse tutti questi patti sono eterni And per to sempre. All these covenants, God blessed the solemn oath. Mm -hmm. E su tutti questi patti Dio fece il suo giuramento solenne. He swore by his own name when he made them. E giurò per il suo nome, per amore del suo nome quando li fece. And he will fulfill them all. Ed egli li adempirà tutti. Because he cannot lie. Perché egli non può mentire. All these covenants are even without conditions. Tutti questi patti sono incondizionati. They're not even dependent upon Israel's behavior. Non dipendono dal comportamento degli ebrei. God says, these are decisions I have made about you. Dio disse, questo è quello che ho deciso per te. I've created you. Ti ho creato. I love you. Ti amo. As a father loves his son. Come un padre ama il suo figlio. And as a husband loves his wife. E come un marito ama sua moglie. I've made these everlasting covenants with you Ho fatto questo patto eterno con te and I'm going to fulfill them all e io li adempirò tutti Amen. whether you like it or not che tu lo voglia o no 
Whether you cooperate or not, che tu collaborerai o meno non mi interessa This is my decision about you. questa è la mia decisione che riguarda te my first born son, tu sei il mio primo genito I created for my glory, che io ho creato per la mia gloria I formed a maid. che io ho formato e fatto And now we are the generation. e noi siamo la generazione e vediamo come Dio sta muovendo ora che stiamo vedendo come Dio sta accelerando ora to act in history, per agire nella storia on the basis of these everlasting covenants. sulla base di questi patti eterni and everything he promised to Israel, e tutto ciò che gli promise ad Israele li adempirà per Israele Amen. Amen. He to the church, e tutto ciò che ha promesso per la Chiesa li adempirò per la Chiesa e tutto quello che ha promesso per la tua vita personalmente li adempirà Because he's a faithful God. perché lui è un Dio fedele che mantiene il suo patto d'amore per migliaia di generazioni And we see it happen. e noi lo stiamo vedendo in 1948 abbiamo visto il collasso della teoria della sostituzione nel 1948 abbiamo visto che Dio aveva ancora una relazione con il suo amato popolo and with the land of Israel. e con la terra di Israele and with the city of e con la città di Gerusalemme He's moving forward now. E lui sta andando avanti. You and I are a very special generation. Tu ed io siamo parte di una generazione speciale. We see it happen. Lo stiamo vedendo accadere. He's moving forward now. Sta andando avanti, sta accelerando i tempi. Towards his goal. Per il suo obiettivo. And his goal is the coming of the kingdom. E il suo obiettivo è l'arrivo del suo regno. And the coming of the king of the kingdom. E il ritorno l'arrivo del re dei re. What kind of kingdom is that? Che tipo di re è questo? The church said, well kingdom of heaven that expression in the Bible. La Bibbia e la chiesa quando si parla dell'espressione il regno dei cieli nella Bibbia. Is heaven. Significa cielo. But that's not what the expression means in the Bible. Ma non è esattamente ciò che significa nella Bibbia. When Jesus and John the Baptist start their teaching and preaching in Israel. Quando Gesù e Giovanni Battista incominciarono il loro insegnamento e predicazione in Israele. They use even the same words. Usarono le stesse parole. Repent. Pentitevi. For the kingdom of heaven is right at hand. Perché il regno dei cieli è qui. What did they mean? Cosa significavano? The time that your soul can go to heaven is now almost there. Il te stavano dicendo voi state per andare la vostra anima in cielo, state per andare in cielo? No. No. The beautiful kingdom of peace and righteousness on earth is now almost there. La bellezza del regno di pace e giustizia sta per giungere. The expression kingdom of heaven means L'espressione il regno dei cieli significa the kingdom on earth given by the heaven. Il regno sulla terra dato dai cieli. Not reached by our human efforts. Non raggiunto con i nostri sforzi umani. By science and technology. Con la scienza o la tecnologia. By military force. Con la 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 gli eserciti militari. By politic political resolution. O con risoluzioni politiche. It's the kingdom of peace and righteousness on earth given by God. Regno di pace e giustizia sulla terra dato da Dio. Kingdom of God means The kingdom on earth given by God. Il regno di Dio significa il regno dato da Dio sulla terra. When Jesus teaches us to pray, quando Gesù ci insegnò a pregare, he teaches us a prayer, ci disse, that both Jews and Christians can pray together. 
ci disse cristiani ed ebrei potete una preghiera che tutti possiamo fare there's cristiani ed ebrei perché non c'è una parola contenuta che possa offendere nessuno di noi He says, Now you pray like this. e disse pregherete così Our Father who art in heaven, Padre nostro che sei nel cielo be your name. lodato sia il tuo nome your kingdom come. che il tuo regno venga Your will be done. Che la tua volontà sia fatta. Where? Dove? On earth. Sulla terra. As it is in heaven. Così come fatta in cielo. Your will is being done in heaven. La tua volontà si adempie sul nel cielo. But we pray that your kingdom will come on earth. Ma ti chiediamo che il tuo regno venga sulla terra. And that your will be done on earth. E la tua volontà sia fatta sulla terra. As it is in heaven. Esattamente come avviene in cielo. Brothers and sisters, Fratelli e sorelle, I think I have more time this afternoon <laughs> yes, to elaborate yes. on it. God has come into action. Dio sta agendo. For almost 2000 years, prophetically, nothing happened. Per quasi 2000 anni, profeticamente parlando, uh, non è accaduto quasi nulla. Yes, the gospel went around the world. Certo, il Vangelo è stato predicato nel mondo. The gospel? Il Vangelo. No, more precisely. Ora, precisamente. The gospel of the kingdom. Il Vangelo del Regno. Went around the world. And è stato diffuso, predicato nel mondo. So that the nations would understand that the kingdom would come. Affinché le nazioni comprendano che un re arriverà. And who is the true king? E chi è il vero re dei re? That was all. Ed era questo. And now the Jewish people are coming home. Ma ora il popolo ebraico sta tornando a casa. Because how does that kingdom look like? Perché com'è? Come sarà questo regno? I find life reading one of the famous passages about that kingdom. Voglio uh, leggere uno dei passaggi più noti di questo regno. Isaiah 2. Isaia 2. That's the first two. Versetto 2. In the last days in the far future. Negli ultimi giorni in un prossimo futuro. The mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. Il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti. What's the mountain of the Lord's temple? Dov'è il monte della casa del Signore? It's Mount Zion. È il monte Sion. In the heart of Jerusalem. Nel cuore di Gerusalemme. Will be chief among the mountains. Si ergerà sulle altre vette. It will be raised above the hills. Sarà elevato di sopra dei colli. Today, when you stand on the Mount of Olives, e oggi quando voi vi mettete, siete sul Monte degli Olivi, Mount Zion is not the most elevated. Il Monte Sion non è il più alto. Even the Mount of Olives is higher. Perché persino il Monte degli Olivi è più alto. You can look down. E dal Monte degli Olivi puoi guardare in basso e vedere il Monte del Tempio. Ma poi sarà innalzato, dice la Bibbia. Maybe this is meant literally. Forse questo ha un significato letterale. Maybe some geological activity will take place. Uh, forse avverranno dei fenomeni geologici. Te, te, Geologici. Because there's a breach in the crust of the earth that starts in Central Africa and runs all the way down north until it's to Syria. Perché c'è una falda proprio che dall'Africa va verso la Siria, che attraversa quella zona. And the Jordan Valley is part of it. E la valle del Giordano è parte di questo. It is sensitive for earthquakes. Ed è una zona sensibile ai terremoti. As Jerusalem has experienced in its history. Come è stato visto nel corso della storia. So some geological activity forse avranno luogo dei fenomeni geologici the Bible even about the split in the of la Bibbia ci dice anche che il monte degli olivi sarà spezzato in due That's, by the way, bad news for these two that are <laughs> forse questa non è una bella notizia per le moschee che sono posizionate lì But one day it will be elevated. Ma un giorno il monte della casa del Signore sarà innalzato. And all nations will stream to it. E tutte le nazioni.
azioni affluiranno ad essa. E quindi non manderanno più i loro ambasciatori a New York alle Nazioni Unite. Because they will send them to Jerusalem. Li manderanno a Gerusalemme. The capital of the world. La capitale del mondo. That's not my opinion. Questo non è quello che io penso. That's what the word says. È quello che la parola dice. All nations will stream to it. Tutte le nazioni affluiranno ad esso. Many people, Gentile nations, will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Molti popoli, molte nazioni gentili vi accorreranno e diranno: Venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. What's the house of the God of Jacob? Qual è la casa del Dio di Giacobbe? That's the temple. È il tempio. He lived there. Egli visse lì. The holy presence of God. La presenza santa di Dio. The Shekinah glory. La Shekinah gloria di Dio. So will there be a temple? Quindi ci sarà un tempio? Yes. Sì. Because the Bible says. Perché la Bibbia dice. He will teach us his way. Egli ci insegnerà le sue vie. Who is this he? Chi è egli? He's the King of Kings. Il Re dei Re, il Signore dei Signori. He's the Messiah of Israel. Il Messia di Israele. He's Jesus. Gesù. The great son of David. Il grande figlio di Davide. Sitting on the throne of his father. Seduto sul trono di suo padre Davide. Just as the angel Gabriel promised. Esattamente come l'angelo Gabriele promise. He will be sitting on the throne of his father David. Egli siederà sul trono di suo padre Davide. And this throne stood in Jerusalem. E questo trono stava era in Gerusalemme. He will rule over the house of Jacob. E egli governerà la casa di Giacobbe. Jacob is the twelve tribes. Giacobbe rappresenta le dodici tribù e stanno tornando a casa perché il Messia sta tornando per sedere nel trono di suo padre Davide e quindi diranno andiamo a Gerusalemme egli ci insegnerà le sue vie so that we as nations May walk in his path. Affinché noi nazioni possiamo camminare nei suoi sentieri. The law, Torah, will go out from Zion. E la legge, la Torah, uscirà da Sion. The word of the Lord from. E la parola del Signore uscirà da. From Rome. Da Roma. From Jerusalem. He will judge between the nations. Egli giudicherà tra nazione e nazione. He will settle disputes for many people. Egli sarà l'arbitro tra molti popoli. Today, when nations have a difference of opinion, oggi quando le nazioni hanno diverse opinioni, they cannot solve it. Che non riescono a risolvere. Most of the time, they go to war. La maggior parte delle volte cominciano la guerra. And whoever wins the war apparently was right. E chi vince la guerra apparentemente sembra avere ragione. Then no more. Ma non ci sarà guerra. Then he will say, This is how we solve your problem. Perché egli sarà il giudice, l'arbitro dirà così risolveremo questo problema. And it's not free advice. E non ci sarà un, un giudizio libero. Because he Gra will rule tutto. the nations with an iron scepter. Perché egli governerà le nazioni con uno scettro di ferro. Dash them to pieces like pottery if need be. E se necessario romperà in pezzi, come, rompendo le nazioni in pezzi come l'argento. Egli, uh, egli risolverà le dispute. And if that is the case, e se sarà necessario, no to go to war e se così sarà, non ci sarà motivo di far guerra più. So what will you do with your tanks and your rockets and whatever you developed? Quindi che cosa faremo dei nostri carri armati, dei nostri missili e di tutte le armi? Melt them down. Le trasformeremo? Turn them into agricultural tools. E le faremo diventare degli strumenti di agricoltura. And that's exactly what they will do. Ed esattamente quello che faranno. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. 
nation will not take up sword against nation. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra. And the military academies can be closed. E potranno chiudere tutte le caserme militari. For they will not even train for war. Perché addirittura non impareranno più la guerra. That's the kingdom of peace and righteousness. Questo è il regno di pace e giustizia. On earth. Sulla terra. From Jerusalem. Da Gerusalemme. When Messiah has come. Quando il Messia viene. And then Israel will be no longer the tail of the nations. Israele non sarà più nella, nelle mani delle nazioni. But will be the head of the nations. Ma non sarà più la coda, ma sarà la testa delle nazioni. E lui benedirà di nuovo il mondo. È per questo che Dio li ha creati. Per benedire le nazioni. Per essere luce per il mondo. Sono stati soli. E per 2000 anni hanno vissuto in mezzo a noi. E la presenza degli ebrei nelle nazioni ha benedetto le nazioni. E ancora. E ancora. Saranno una benedizione per il mondo. Quando Gesù viene in gloria. E farà ogni cosa nuova. Amen. Amen.